అతి సంతోషాల నిలయం విశ్వసించు వారికి క్రీస్తురాదు నిదర్శనం కన్నీటిని నాట్యముగా మార్చివేయు సమయం కన్నీటిని నాట్యముగా మార్చివేయు సమయం నిరీక్షణ సమయం నిరీక్షణ సమయం నిరీక్షణ సమయం నీ హృదిలో క్రీస్తు ప్రేమ స్వరం నిరీక్షణ సమయం ఇది సమాధాన సమయం హలూయా నిరీక్షణ సమయం కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న సోదరి సోదరులందరికీ ప్రభుని యేసుక్రీస్తు నామంలో నా శుభాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను ఉదయకాలమున లేచి ప్రార్థన చేశారా దేవుని యొక్క వాక్యమును పఠించారా ఆ రోజుల్లో జార్జ్ ముల్లర్ అనేటువంటి ఒక భక్త మహాశయుడు జీవించేవాడు ఆయన ఇంగ్లాండ్ దేశంలో తన యవన కాలంలోనే ఏసుక్రీస్తుని తన సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించాడు ఎలా ఆయన రక్షణ పొందాడంటే పెద్ద సభలకు వెళ్ళి కాదండి ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ ప్రయత్నంలో వెళ్ళి కూర్చున్నాడు అక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు కంటే ఎక్కువ లేరు అయితే తన స్నేహితుడు తన ఇంటికి ఆ రోజు ఉన్నటువంటి కాటేజ్ ప్రేయర్ అంటారు చూడండి అంటే చిన్న కృతజ్ఞత కూడిక కుటుంబంలో జరిగేటువంటి కుటుంబ ఆరాధనకు ఆహ్వానిస్తే అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చోగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇద్దరు ముగ్గురు వ్యక్తుల్లో ఉన్నటువంటి దైవభక్తిని చూసి అతను కూడాను మోకాళ్ళుని ప్రార్థన చేశాడు దేవుని సేవకుడు లేచి రెండు మాటలు చెప్పేటప్పటికీ తన హృదయంలోనికి ఆ వాక్యం సూటిగా గుచ్చుకొని వెళ్ళింది పశ్చాత్తాప్తుడయ్యాడు యవన కాలంలోనే యేసుక్రీస్తుని తన సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించి క్రొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించి గొప్ప విశ్వాస వీరుడయ్యాడు ఎందుకు ఆయన గురించి చెబుతున్నానంటే ఆయన ఉదయకాలమున లేచి ప్రభు సన్నిధిలో మోకరించి ఎంతగానో ప్రార్థించాడు విశ్వాసాన్ని నేర్చుకున్నాడు తన దగ్గర పైసా డబ్బులు లేకపోయినా మూడు వందల అనాథ శరణాలయాలను కట్టి పేద ప్రజలకు దిక్కులేనటువంటి వారికి ఆహారాన్ని అనుగ్రహించాడు ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే దేవుడు తాను తలపెట్టినటువంటి ప్రతి కార్యం కూడాను సజావుగా సాగేటట్లుగా సహాయం చేశాడు అందుకే ఆయనను విశ్వాస వీరుడు అనేటువంటి బిరుదుతో ఈనాడు ప్రపంచం ఆయన గుర్తించింది జార్జ్ ముల్లర్ అనగానే విశ్వాస వీరుడిగా మనం గుర్తిస్తాం ఆయన ఇంగ్లాండ్ దేశమే కాదండి భారతదేశానికి కూడా వచ్చి ఆయన సువార్తను ప్రకటించాడు తొంభై సంవత్సరాల సుదీర్ఘమైనటువంటి జీవితంలో తాను చెప్పినటువంటి ఒకే ఒక పాట ఏంటంటే నేను చేసిన ప్రతి ప్రార్థనకు కూడాను నేను జవాబు పొందాను అన్నాడు తన ఇద్దరు స్నేహితుల కొరకు ఎంతో కాలం నుంచి ప్రార్థన చేశాడు దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాలు ప్రార్థన చేశాడు ఎందుకో తెలుసా వారు రక్షణ పొందాలి అని అయితే వారిద్దరు కూడాను ఎప్పుడు రక్షణ పొందారో తెలుసా జార్జ్ ముల్లర్ గారు చనిపోయే ముందుగా వారిద్దరు కూడాను రక్షణ పొందారని తెలిసి తొంభై ఏట అతను చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే దేవుడు నా ప్రార్థనలన్నీ ఆలకించాడు అని ప్రిసోదరి సోదరులారా మీరందరూ దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించటం విరిగి నలిగిన హృదయాలతో దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తే ఆయన మన ప్రార్థనలు ఆలకిస్తాడు ఈరోజు నా ప్రార్థన గురించి కొన్ని విషయాలు మనం ధ్యానం చేసుకుందాం కీర్తన గ్రంథము అరవై ఆరో అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన దహన బలులను తీసుకొని నేను నీ మందిరంలోనికి వచ్చేదను దహన బలులను తీసుకొని నేను నీ మందిరంలోనికి వచ్చేదను నాకు శ్రమ కలిగినప్పుడు నా పెదవులు కలి పలికిన మొక్కుబడులను నా నోరు వచించిన మొక్కుబడులను నేను నీకు చెల్లించేదను భక్తుడైనటువంటి దావిదు తన యొక్క ప్రార్థన అనుభవాన్ని ఇక్కడ మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు దీని ద్వారా మనం స్ఫూర్తి పొందాలనని దేవుడు మనకి వాక్యమును మనకు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు ఎవరైనా ఒక విషయంలో విజయాన్ని పొందితే విజయ రహస్యాన్ని అడిగి మనం కూడా విజయం పొందాలి అనుకుంటాం అదేవిధంగా మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో కూడాను క్రీస్తును నమ్మిన తర్వాత ముందుకు సాగిపోవటానికి వచ్చే ఆటంకాలు అన్నింటిని కూడాను అవరోధాలను జయించడానికి మనకు ప్రార్థనా బలం కావాలి ప్రార్థనా శక్తి లేనటువంటి వారి జీవితాలు శిథిలమైపోతాయని 
యేసు ప్రభువారు తన ఉదయకాలముననే లేచి ఆయన పెందల కడనే వెళ్ళి ఇంకనూ చీకటి ఉండగానే ఆయన ప్రార్థించడానికి తన సమయాన్ని వెచ్చించాడట ప్రార్థించటం ఒక గొప్ప విద్య అయినానని ప్రార్థించటం అంటే దేవుని సన్నిధిలోకి మనం వెళ్ళి అర్థించటం అనని నా ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని బలపరచు ప్రవ్వ నాలో విశ్వాసాన్ని పెంపొందింపచేయి తండ్రి నా జీవితంలో విజయాన్ని సాధించాలి నీ గొప్ప సాక్షిగా జీవించాలనే ఆశయం కలిగినటువంటి ప్రతి విశ్వాసిని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన బలపరుస్తాడు స్థిరపరుస్తాడు బైబిల్ చెప్పేటువంటి గొప్ప సత్యం ఏంటంటే అంచే దినములలో నా ఆత్మను కుమ్మరిస్తాను అని అని చెప్పాడు ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి వారి యొక్క ప్రార్థనలు ఆయన వింటాడు ఇహలోకంలో ఉండేటువంటి తల్లిదండ్రులు మనం అడిగినంత వరకే ఇస్తారు కానీ పరలోకపు తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు మనం అడిగిన వాటికంటే ఎక్కువగా ఇస్తాడనని అంతేకాకుండా మనం అడిగినటువంటి వాటి కంటే శ్రేష్టమైనటువంటి ఈవుల్ని ఇస్తాడనని బైబుల్ సెలవిస్తూ ఉన్నది నమ్ముతారా మీరు అడిగే ప్రతిదీ కూడాను ఆయన మీకు ఇవ్వకపోయినా శ్రేష్టమైనటువంటి వాటినే మీకు అనుగ్రహిస్తాడు అందుకే భక్తుడైన దావేదు దహన బలులను తీసుకొని నీ మందిరంలోనికి వచ్చేదను నాకు శ్రమ కలిగినప్పుడు నా పెదవులు పలికినటువంటి మొక్కుబడులను నా నోరు వచించిన మొక్కుబడులను నేను నీకు చెల్లించేదను ఐ బి ఏ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ దేవుడు మన దగ్గర నుంచి కోరుకుంటుంది ఏంటి దహన బలుల కాదు ఆనాడు దావిదు భక్తుడు జీవించుతున్నటువంటి దినాలలో దహన బలులు ఉండేవి కానీ క్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చిన తర్వాత మానవ జాతి అంతటి కొరకాయ ఆయనే శిలువు మీద యజ్ఞాన్ని చలిపాడు ఆ యజ్ఞంలో తానే బలైపోయాడు ఆయనే బలి పశువుగా మన పాపముల నిమిత్తమై తను తాను అపరారార్థ బలిగా అర్పించుకున్నాడట మనకు సమాధానం కలుగుట కొరకాయ మన జీవితాల్లో శాంతి కలుగుట కొరకాయ క్రీస్తు ప్రభు తన్నే తానే బలిగా అర్పించుకున్నాడు ఆ బలి పశువు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు సన్నిధికి మనం వచ్చి ఆయన సన్నిధిలో విరిగి నలిగిన హృదయంతో ప్రార్థన చేస్తే చాలండి ఆ ప్రార్థన ఆయన వింటాడు నీ కష్ట సమయంలో నీవు ఆయన సన్నిధికి వెళ్ళి ప్రార్థించినప్పుడు ప్రార్థన వింటాడట బైబిల్లో యహోషు అనేటువంటి భక్తుడు దేవుని అందు అచంచలమైన విశ్వాసం కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఒక దినాన ఆయన చేసిన ప్రార్థన బైబిల్లో రికార్డ్ చేయబడినది యహోషు ఆ గ్రంథము పదవ అధ్యాయము పదవ వచనము యహోవా ఇస్రాయేలీలు ఎదుట అమోరీయులను అప్పగించిన దినమున ఇస్రాయేలీలు వినుచుండగా యహోషువా యహోవాకు ప్రార్థన చేశాను వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ ప్రాయర్ ఎలాంటి అద్భుతమైన ప్రార్థన చేశాడంటే సూర్యుడా నీవు గుబియోనులో నిలువము చంద్రుడా నీవు అయ్యాలోను లోయలో నిలువము జనులు తమ శత్రువుల మీద పగ తీర్చుకుని వరకు సూర్యుడు నిలిచెను చంద్రుడు ఆగెను అను మాట యాషారు గ్రంథంలో వ్రాయబడి ఉన్నది కదా పదమూడవ వచనం సూర్యుడు ఆకాశ మధ్యమున నిలిచి ఇంచుమించు ఒక నాడల్లా అస్తమింప త్వరపడ లేదు యహోవా ఒక నరుని మనవి వినిన ఆ దినము వంటి దినము దానికి ముందే కానీ దానికి తర్వాతే కానీ ఉండలేదు నాడు యహోవా ఇస్రాయేలీల పక్షముగా యుద్ధము చేశాను దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఒక నరుని యొక్క ప్రార్థన విని దేవుడు సూర్యుడిని చంద్రుడిని సహా ఆపివేశాడట ఇది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సందర్భం నీవు నేను సూర్యుని చంద్రుని ఆపమనని చెప్పి దేవుడు కోరుకోవట్లేదు కానీ ప్రియ సోదరి సోదరణ సైతాను నీ జీవితాన్ని ధ్వంసం చేయాలనని వాడు కంకణం కట్టుకున్న ఈ దినాలలో నీవు దేవుని కొరకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పాత్రగా నీవు వాడబడాలి యవన కాలంలో జీవితాన్ని అపవిత్రం చేసుకొని సాతాను చేతిలో బందీకృతులైపోయారు కదా అనేక మంది ఆత్మీయ జీవితాలు శిథిలావస్థలో ఉన్నాయి కదా దేహమైనటువంటి ఆలయాలు అపవిత్రంగా మార్చుకొని త్రాగుడికి డ్రగ్స్కి మత్తు పదార్థాలకు అపవిత్రతకు వ్యభిచారానికి తావిచ్చి ఆపాద మస్తకం అపవిత్రం చేసుకుని జీవించే జీవితాలు కుటుంబాలు మనం ఎన్నో చూస్తూ ఉన్నాం కదా అలాంటి వారి యొక్క రక్షణ కొరకై ప్రార్థించవలసినటువంటి బాధ్యత నీ మీద నా మీద ఉన్నది ఈనాడు సనాతన భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి కూడాను నిజదేవుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తును తెలియనటువంటి స్థితిలో ఉన్నారనే విషయం తెలుసు కదా యహోశువ ఒక దేశము పక్షంగా ఇస్రాయేలీల పక్షంగా తాను నిలబడ్డాడు 
నీ పొరుగు వాని కొరకు నువ్వు చేసే ప్రార్థనలు దేవుడు వింటాడనే సత్యం తెలుసా నిజమైనటువంటి ప్రార్థన జీవితం ఏంటంటే మన కొరకు మన ఆత్మీయ జీవితం అభివృద్ధి కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఇతరుల క్షేమం కొరకు కూడాను ప్రార్థన చేయాలండి అదే నిజమైనటువంటి దైవభక్తి అనే నాని పౌలు భక్త మహాశయుడు మరి తిమూతికి రాస్తూ ఉన్నాడు అందరి క్షేమము కొరకు దేశము కొరకు రాజుల నిమిత్తము అధికారుల నిమిత్తము ప్రార్థన చేయాలట దేశంలో నమ్మకస్తులైనటువంటి వారి కొరకు ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడంట ఇక్కడ యహోషువాకి నమ్మకస్తుడుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం తన స్వార్థం కోసం తమ కోసం జీవించే జీవితం కంటే యేసు ప్రభు కోరుకునే జీవితం ఏంటంటే నా పక్షంగా ఎవరైతే ఈ లోకంలో నశించిపోతున్న ఆత్మల కొరకు ప్రార్థిస్తారో వారిని నేను దృష్టిస్తాను అన్నాడు ప్రే సోదరే సోదరుడ నీ చుట్టూ ఉన్న సమాజంలో ఎంతమంది చీకట్లో నశించిపోతున్నారో చూడండి దావిద్ భక్తుడు అంటున్నాడు కదా నాకు శ్రమ కలిగినప్పుడు నేను ఆయన యొద్దకు వచ్చాను ఆయన నా ప్రార్థన ఆలకించాడు పదహారవ వచనం ఆయన నా కొరకు చేసిన కార్యములను నేను వివరించేదను ఐ విల్ డిక్లేర్ హీజ్ గ్రేట్ థింగ్స్ దేవుడు చేసే అద్భుతమైనటువంటి కార్యాలను ఇక్కడ తాను సమాజానికి తెలియచేస్తున్నాడు అది సంఘంలో కానీ సమాజంలో కానీ తన వ్యక్తిగత జీవితంలో కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ని చూస్తున్న సోదరి సోదరుడ యేసుక్రీస్తు నా జీవితంలోనికి వచ్చాడు అని అని చెప్పే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి చేయవలసిన పని ఏంటంటే ఆయన నా జీవితంలో కార్యాలు చేస్తున్నాడు ఆయన నా జీవితంను పవిత్రపరుస్తున్నాడు నా జీవితం యొక్క ఉద్దేశాన్ని ఆయన నిర్దేశిస్తున్నాడు యేసు ప్రభు వారు చెప్పాడు పరలోక రాజ్యం ఎలాంటిదంటే అది ఒక ముత్యమును కనుగొన్నటువంటి వర్తకును పోలి ఉన్నది అన్నాడు ఒక వర్తకుడు ఒక ముత్యాన్ని చూసినప్పుడు తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ధనాన్నంతా వెచ్చించాడట ఆ ధనాన్నంతా వెచ్చించి ఆ ముత్యాన్ని కొనుగొన్నాడట ఆ సంతోషముతో అతడు తన ఇంటికి వెళ్ళాడట యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎవరి జీవితంలోనికి వస్తాడో వారి జీవితం సంతోషమయమైపోతుంది కాబట్టి వారు ఆ సంతోషాన్ని పది మందికి పంచేవారిగా ఉంటారు అని యేసు ప్రభువే చెప్పాడు కదా మత్తేసు వార్త పదమూడో అధ్యాయంలో పరలోక రాజ్యాన్ని గురించి అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు యేసు ప్రభు వారు అక్కడ బోధించారు ఒక వ్యక్తి క్రీస్తును కనుగొన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి జీవితంలో గొప్ప ఆనందం పెళ్ళుబుకుతుంది ఈ లోకమంతా నిరాశ నిస్పృహలతో ఉన్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు నీ కోసం సెలవులో చనిపోయినటువంటి సత్యాన్ని నువ్వు అంగీకరించావా ఆయన చేసినటువంటి కార్యాలు నీ జీవితంలో ఎన్నో ఉన్నాయి కదా ఆయన నీ పాపపు జీవితాన్ని మార్చివేశాడు కదా సమరేశ్వరి తన గ్రామంలోనికి వెళ్ళి ఏం చెప్పింది నేను చేసినవన్నీ నాతో చెప్పినటువంటి వ్యక్తిని మీకు పరిచయం చేస్తాను ఆయన క్రీస్తు ఆయన మెస్సయ్య ఆయన ఈ ప్రపంచానికి రాబోయేటువంటి గొప్ప దేవుడు పరిపాలించబోతున్నటువంటి రాజు అని చెప్పాడండి షీ టోల్డ్ అబౌట్ ది గుడ్ థింగ్స్ దట్ గాడ్ హ్యాస్ డన్ ఇన్ హర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో కూడాను దేవుడు నీ జీవితంలో చేసిన అద్భుతమైనటువంటి కార్యం చాలామంది ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి దేవుడిచ్చినటువంటి కార్యాలతో సర్దుపుచ్చుకుంటున్నారే కానీ ఈ లోక సంబంధంగా వారికి ఇచ్చినటువంటి విషయమై వారు గొప్పగా చెబుతూ ఉంటారే కానీ దేవుడు వారికి ఇచ్చినటువంటి గొప్ప రక్షణను గురించి వారు వాటిని గురించి చెప్పకపోవటం విచారమే కదా ఆయన చేసినటువంటి కార్యాలన్నీ కూడాను నేను మీతో చెప్పేదను అనని దావిదు భక్తుడు చెబుతూ ఉన్నాడు ఏం చేశాడు అంట పదిహేడవ వచ్చిన నేను ఆయనకు మొరపెట్టి తిని అప్పుడే నా నోట ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి కీర్తన ఆయన నా హృదయంలో ఉంచాడు ఐ విల్ సింగ్ ఎ గుడ్ సాంగ్ ఫర్ హిమ్ మార్చబడినటువంటి జీవితం పాపము నుంచి విడుదల పొందినటువంటి జీవితం ఎంత అద్భుతమైనటువంటి జీవితం అండి ఇలాంటి జీవితం నీకు కావాలా సోదరి సోదరుడ ఈ లోకంలో ఒక మంచి శ్రేష్టమైనటువంటి జీవితం ఒక అద్భుతమైన మార్పు పొందినటువంటి జీవితం యేసుక్రీస్తు ఇచ్చేటువంటి చెప్పన సఖ్యమైనటువంటి మహిమాన్వితమైనటువంటి ఆనందం నీ సొంతమైన కాలగమనంలో ఈ లోకంలో మన జీవితం ఒక దినాన ముగిస్తామనా అని తర్వాత మనం అంతం లేనటువంటి నిత్య రాజ్యంలో ప్రవేశించాలనే కదా బైబుల్ మహాగ్రంథం మనల్ని హెచ్చరించి ప్రోత్సహిస్తుంది ఈ లోకమంతయు దాని ఆశలు గతించిపోతాయి కానీ దేవుని చిత్తమును చేయవాడు నిరంతరము నిలుస్తాడట నీవు నేను చరితార్థులుగా మిగిలిపోవాలంటే యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించాలి యేసుక్రీస్తు యొక్క మార్గంలో మన అందరం నడవాలి ఆయన మన ప్రార్థనలు ఆలకించే దేవుడు మన పాప జీవితాన్ని మార్చి క్రొత్త జీవితాన్ని ఇచ్చేటువంటి దేవుడు అప్పుడు మన హృదయంలో ఒక నూతన గీతాన్ని ఆయన పెడతాడు పాటలు అనగానే మన భక్ మన జీవితాన్ని గురించి పాడే పాటలే అనేక మందికి ఆశీర్వదకరంగా ఉంటాయి బైబిల్ గ్రంథంలో భక్తుడైన దావిదు అలాంటి కీర్తనలే రచించాడు నెక్స్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు యహోవా 
నా హృదయంలో నేను పాపమును లక్ష్యము చేసిన ఎడలా ప్రభువు నా మనవి ఆలకింపకపోవును నిశ్చయముగా దేవుడు నా మనవి ఆలకించి ఉన్నాడు ఆయన నా విజ్ఞాపన ఆలకించి ఉన్నాడు దేవుడు నా ప్రార్థనను త్రోసివేయలేదు నా యొద్ధ నుండి తన కృపను తొలగింపలేదు ఆయన సన్నుతించబడునుగాక ఒక అద్భుతమైనటువంటి కంక్లూజన్ ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళందరి ప్రార్థనలు ఆయన వింటాడండి ఆయన వారికి సహాయం చేస్తాడండి ఆ అనుభవాలని మనం పంచుకుంటామండి ఈరోజు నీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి మీ జీవితాల్లో ఉన్నటువంటి అనుభవాలను యేసు ప్రభు నా ప్రార్థన ఆలకించాడని చెప్పగలిగేటువంటి ఒక అద్భుతమైన సాక్ష్యాన్ని నీవు కలిగి ఉండాలి దావిదు భక్త మహాశయుడు ఏమంటున్నాడంటే ఆయన నా ప్రార్థన ఆలకించి ఉన్నాడు ఎందుకో తెలుసా ఆయన నా హృదయంలో పాపం లేదనని ఆయన నా ప్రార్థన విన్నాడు కుండ పాలలో ఒక చుక్క విషం వేస్తే పాలన్నీ విషమైపోతాయి కదా పరిశుద్ధమైనటువంటి జీవితం లేకుండా పైకి భక్తి కలిగినటువంటి వారే ఉండి దాని శక్తిని అనుభవించినటువంటి వారు అనేక మంది ఉన్నారనని బైబుల్ హెచ్చరిస్తుంది ప్రియ సోదరి సోదరుడ యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి మొట్టమొదటిగా మన పాపాన్ని ఒప్పుకున్నట్లయితే ఆ పాపాన్ని తీసివేసేటువంటి పరమ పవిత్రుడైనటువంటి క్రీస్తు తన పుణ్య రక్తంలో నేను కడుగుతాడు అప్పుడు నువ్వు చేసే ప్రతి ప్రార్థన ఆయన వింటాడు ప్రార్థనలు రెండు రకాలు ఒకటి ప్రవ్వా నేను పాపిని నన్ను క్షమించు నన్ను నీ బిడ్డగా చేసుకునేటువంటిది మొట్టమొదటి చేయవలసిన ప్రార్థన తర్వాత ఆయన నీ పాపములను క్షమించిన తర్వాత నీవు చేసేటువంటి ప్రార్థన అద్భుతమైనదిగా ఉంటుంది ప్రవ్వా నా నన్ను క్రీస్తు రూపంలోనికి మార్చు నన్ను పవిత్రుడిగా చేయి నన్ను నీ మార్గంలో నడిపించు నీకు ఆయాసకరమైనటువంటి మార్గము నాలో ఉన్నదో లేదో చూసి పరిశీలన చేయి నన్ను నీ కొరకు సాక్షిగా చేయి ప్రవ్వా ఇది అద్భుతమైనటువంటి ప్రార్థన దేవుడు ఎందుకు మన ప్రార్థనలో ఆలకించడో ఇక్కడ దావిద్ భక్తుడు క్లియర్గా చెబుతూ ఉన్నాడు నా పా నా హృదయంలో నేను పాపమును లక్ష్యము చేసిన ఎడల పాపమును నేను లక్ష్యము చేసిన ఎడల లక్ష్యము అంటే అర్థం ఏంటండి అనేక పాపాలను విడిచిపెట్టకుండా అవే పాపాలను పట్టుకొని వేలాడటమే లక్ష్యం చేయటం గురి వద్దకు పరిగెత్తుచున్నాను అంటే క్రీస్తు దగ్గరకు పరిగెత్తే ప్రతి వ్యక్తి కూడాను ఈ లోకమును ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి తుచ్ఛమైనటువంటి పాపాలకు దూరంగా వాళ్ళు సాగిపోవాలి దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మను మనకు అనుగ్రహించాడు ప్రియ సోదరి సోదరుడ ఆయన నీ ప్రార్థన ఆలకించి ఆయన కొరకు సాక్షిగా ఉండేటట్లుగా చేస్తాడు అపవిత్రతతోనూ ఇంకా అనేక రకములైనటువంటి శోధనలతో నిండినటువంటి జీవితంలో యేసుక్రీస్తుని ఆహ్వానించు ఆయన నీ జీవితాన్ని పరిశుద్ధపరుస్తాడు విరిగి నలిగిన హృదయమును ఆయన అలక్ష్యము చేయడు అలాంటి ప్రార్థన జీవితం కావాలా ఇప్పుడే మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు నాతో మీరు కూడా ఏకీభవించి ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థన మహాపరిషుడ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి మా జీవితాలలో నైతిక విలువలను ఆత్మీయ విలువలను కోల్పోతున్న ఈ చివరి దినాల్లో నీ వాక్యము ద్వారా ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడుతున్నాం నీవు ప్రార్థనలు ఆలకించి పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని ఇచ్చి ఈ లోకంలో నీ కొరకు సాక్షులుగా జీవించే జీవితాలను ఇచ్చే దేవుడు ఎంతమంది అయితే శ్రమలలో కృంగిపోయి నిరాశ నిస్పృహలో జీవిస్తూ ఉన్నారు ఈ నిరీక్షణ సమయం కార్యక్రమం ద్వారా మరొకసారి వీరి హృదయాలను మీరు తట్టుచున్నందుకే స్తోత్రము ప్రవ్వ దావిది భక్తును అనే నీవు చేసిన అద్భుత కార్యాలను ప్రవ్వ సాక్ష్యముగా పంచుకుంటూ ఏసయ్య నా పాప జీవితాన్ని మార్చాడు అనేటువంటి సాక్ష్యాన్ని అనేక మందికి వీరు పంచేవారిగా నీవు వీరు పొందిన ఆనందాన్ని ఇతరులకు పంచేవారిగా సహాయం చేయమని ప్రవ్వ ఇదే సమయంలో ఇంకా అనేకమైనటువంటి శారీరక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారి కొరకై ప్రార్థిస్తున్నాను నీ దయగలిగిన హస్తముతో వీరిని ముట్టండి ప్రభు తండ్రి ఎవరైతే కన్నీటితో బాధలతో ఉన్నారో వీరిని నీ సన్నిధిలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడే ప్రభా వీరి కన్నీటిని నాట్యముగా మార్చండి నీ అందు విశ్వాసముంచు వారి యొక్క హృదయంలో నుండి జీవజలధారాలు బయటకు వస్తాయన్నాం అలాగా వీరి జీవితాలే ఒక ఆశీర్వదకరంగా మార్చండి తండ్రి నీ అందు విశ్వాసముంచి నీ సన్నిధిలో ఈ బిడ్డలందరి నిమిత్తమై ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను వీరికి నీ సహాయాన్ని దయచేయండి లేవనెత్తండి ఒక స్వేచ్ఛాపూరితమైన జీవితాలు వీరికి దయచేయమని దీవించండి కాపాడండి నడిపించమని 
క్రీస్తు యేసు పుణ్యనామంలో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రార్థించటం ఒక మంచి అలవాటండి ఈ ప్రార్థనా జీవితాన్ని ప్రతిదినం మీ జీవితంలో ఒక భాగంగా చేసుకోనండి యేసు ప్రభు మీకు తోడుగా ఉంటాడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు మీ ప్రార్థనలు విని మీకు సహాయం చేస్తాడు గాడ్ బ్లెస్ యూ ఈ కార్యక్రమం ప్రతిరోజు ఇదే సమయానికి ఇదే ఛానల్లో వీక్షించండి దేవుని యొక్క నిండైన దీవెనలు పొందండి సీ అగైన్
పాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా ఒంటరితనముతో ఓదార్పు లేక ప్రేమించేవారు లేక జీవితంలో నిరాశ నిస్పృహలో ఉన్నవారికి ఆ ప్రభు ప్రేమను రుచి చూడాలని మీ జీవితాలను మరియు మీ కుటుంబాలను ఆనందంతో నింపుకోవాలని ఆశపడేవారికి ఇదే మా ఆహ్వానం మనగుంటూరు పట్టణంలో నెహ్రూ నగర్ ఏడో లైన్లోని హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నన్ను జరిగే ఆదివారం ఆరాధనకు మిమ్మను ఆహ్వానించుచున్నాము ఆదివారం ఆరాధన సమయం ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషములకు మా అడ్రస్ హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నెహ్రూ నగర్ ఏడో లైన్ గుంటూరు మా సెల్ ఫోన్ నెంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ డబల్ టూ త్రీ సెవెన్ అలాగే జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ డబల్ టూ డబల్ వన్ నైన్ ఎయిట్ జీరో అందరూ ఆహ్వానితులే దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును కాక ఆమె 